இனிய இல்லறம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம் அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து எங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு வருகிறீர்கள் அதற்கு உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம் தொடர்ந்து குடும்பமாய் நீங்கள் இதை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் வல்லமையான காரியங்களை உங்களுடைய குடும்பத்திலே செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் இன்றைக்கும் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தலைப்பின் கீழாக நாம் சில காரியங்களை குறித்து நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு என்னவென்றால் ஒரு மனப்பாடு கணவன் மனைவி மத்தியில் ஒரு ஒருமனப்பாடு தேவை கணவன் மனைவி ஒருமனப்பாடு எப்படி அது வந்து சாத்தியமா ஏன்னா வேறு வேறு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து நம்ம வரோம் கணவர் வந்து வேறு ஒரு சூழலில் வராரு மனைவி வேறு ஒரு சூழலேருந்து வராங்க ரெண்டு பேரும் இணைக்கப்படுறாங்க திருமணத்தில் அப்படி இணைக்கப்படும்போது எப்படி அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு ஒருமனப்பாடு வரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நம்முடைய வளர்ப்பு முறை இல்லை ஆண் பெண் வித்தியாசங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரெண்டு வித்தியாசமானவர்கள் ஒரே மாம்சம் ஆகிறார்கள் அப்படி தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார்ல இந்த வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆதியாகவம் ரெண்டு இருபத்தி நாலு இது நிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தாயம் விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் ஆண்டவர் அதை வந்து இல்லை ஒரு ஃபஸ்ட்டே ஒரு டிக்ளரேஷன் மாதிரி அவர் சொல்லிட்டார் சொல்லி இவங்க ஒன்றும் ஆகணும் அதுதான் ஆண்டவருடைய பிளான் இல்லை காட்ஸ் பிளான் அதையே வந்து நம்ம திருப்பி நம்ம புதிய ஏற்பாடில் பார்க்கும்போது ஏசு கிறிஸ்து வந்து பரிசெய்யர் அவர்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கும் போது இந்த வசனத்தை தான் அவர் கோட் பண்ணுறார் அவர்கள் இருவர் அல்ல அவர்கள் ஒரே மாம்சம் அப்படின்னு சொல்கிறார் பவுல போஸ்ட்லரும் எபேசியருக்கு எழுதும் போதும் அதையே அவர் ரிப்பீட் பண்ணுறார் ஸோ நம்ம ரிப்பீட்டடாக அதை பார்க்குறோம் விச் மீன்ஸ் ஆண்டர் வந்து இந்த ஒரே மாம்சம் ஏக சிந்தை ஏக மனசு எல்லாமே ஒன்றாகணும்னு தான் ஆண்டருடைய சித்தம் ஒரு மனப்பாடு வந்து முக்கியம் முக்கியம் சாத்தியம் ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்றதுனால இப்ப நம்மளால முடியாத ஒன்றை வந்து ஆண்டவர் சொல்ல முடியாது இல்லையா சொல்ல மாட்டார் அப்போ இந்த ஒரு மனம் வந்து வருவதும் அவர் மூலமாக வரும் ஆனா அது ஒரே நாள்ல திருமணமான உடனேயே அது வருவது வந்து சாத்தியமா கிடையாது அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சிலர் சொல்லுவாங்க நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே அப்படி இருந்தோன்னு எங்களுக்குள்ள எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு எப்படி யோசிக்க தோணுதுன்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த வித்தியாசங்கள் இருந்தாலும் அவங்க அதை வெளிப்படையாக சொல்லலை ஒருத்தர் வந்து அதை குவாயட்டாக இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் உண்மையாகவே பார்க்கும்போது இருவர் நம்ம வரும்போது ரொம்ப வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே ஆனால் ஆண்டவர் அதையும் ஒன்றுபடுத்துவார் ஒரே மாதிரி ஆக மாட்டோம் இல்லை வி மே நாட் பிகம் த சேம் பட் அந்த ஏக சிந்தையை கொடுக்கும் போது ஒன்றாக நாம் இணைந்து செயல்படுவதற்கு அது முதலாவதாக நம்ம என்ன புரிஞ்சிக்கணும்னா நம்ம வேறுபட்ட நபர்கள் கரெக்ட் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் அப்படின்னு எடுக்கும்போது வேறுபட்ட நபர்கள் நமக்குடைய சிந்தனை நம்முடைய செயல்பாடு நாம் சில பிரச்சனைகளை பார்க்கும் முறை இது எல்லாமே வேறுபட்டு காணப்படுகிறது ஆண் வேற மாதிரி பார்க்குறாரு பெண் வேற மாதிரி பார்க்குறாங்க ஆண்கள் வந்து செயல் ரீதியாக பார்க்குறாங்க பெண்கள் வந்து உணர்ச்சி ரீதியாக பார்க்குறாங்க மேன் ஆர் லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் ஓரியன்டன்னு சொல்கிறாங்க விமன் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப் ஓரியன்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இமோஷ்னலாக சில காரியத்தெல்லாம் அவங்க சீக்கிரமாக அவங்க செய்கிறாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே அவசியம் இப்போ லாஜிக்கலானா அந்த லாஜிக்கும் அவசியம் அட் த சேம் டைம் நமக்கு இமோஷ்னலாக உணர்ச்சி ரீதியாகவும் அவசியம் அப்போ இது ரெண்டும் எப்படி பிளெண்ட் ஆகும் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு நமக்கு முக்கியமானது முக்கியமான ஒன்று வேத வசனம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது இல்லை ஒரு வசனம் நான் வாசிக்கிறேன்னே ஆமோஸ் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் இப்படி சொல்லுது இரண்டு பேர் ஒரு மனப்பட்டிருந்தால் ஒழிய ஒருமித்து நடந்து போவார்களோ இரண்டு பேர் ஒரு மனப்பட்டிருந்தால் ஒழிய ஒருமித்து நடந்து போவார்களோ அப்ப ரெண்டு பேர் ஒரு ஒரு மன ஒரு மனப்பட்டாதான் ஒழுங்கா நடந்து போக முடியும் ஒண்ணு ஞாபகம் இருக்கா சின்ன இந்த யூத் ஸ்டேஜ்ல ஒரு விளையாட்டு ஒண்ணு கண்டக்ட் பண்ணுவோம் த்ரீ லெக் ட்ரேஸ் ரெண்டு காலையும் ரெண்டு பேருடைய ரெண்டு ஒரு ஒரு காலையும் இணைச்சு கட்டிட்டு அந்த தூரம் வரைக்கும் நம்ம போய் முடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவானுங்க சீக்கிரம் போய் அந்த இதை சேரணுன்றதுக்காக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுப்பாங்க சில பேர் ஒன் டூ த்ரீ சொல்லி ஒரே மாதிரி நம்ம கால் எடுத்து வைக்கலான்னு சில பேர் சீக்கிரமாக அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் சீக்கிரமாக நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடத்துல சேரணுன்றதுனால கீழே உழுந்துருவாங்க ட்ரிப் ஆயிடுறாங்கல்ல வழுக்கி கீழே உழுந்துடுறாங்க 
ஒருத்தர் நம்ம யூத்ல என்ன பண்ணாரு அவங்க கூட வரவங்க வந்து ஸ்லோவா வராங்கன்னு அவர் தூக்கிட்டே போயிட்டாங்க இன்னைக்கு திருமண உறவுலயும் இவ வந்து நான் சொல்லி ஒன்னும் நடக்க போறது இல்ல நான் தான் டிசிஷன் எடுப்பேன் வா நீ என் குடியே அப்படின்னு செலவில் கணவர் தூக்கிட்டு தான் போறாரு ஆனா ஒரு மனைவியும் அப்படி செய்யறாங்க இப்ப கிராமத்து பக்கத்துல இப்போ போனா வில்லேஜ் சைட்ல ரெட்ட மாட்டு வண்டி ஓட்டுவாங்க பாத்திருக்கேன் அப்ப ரெட்ட மாட்டு வண்டியில எப்படி கோப்பாங்கனாக்கா ஒரு மாடு வந்து ஃபாஸ்டா ஓடுற மாடா இருக்கும் இன்னொரு மாடு வந்து கொஞ்சம் மக்கார் மக்கார் பண்ற மாடா இருக்கும் அவரு பூட்டுறவரு அப்படிதான் பூட்டுவாங்க ஒரு மாடு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கிற மாடு ஒரு மாடு கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிற மாடு ரெண்டு ரெண்டுமே ஃபாஸ்டா இருக்கிற மாடு பூட்டினாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேல இருக்கிறவரு கீழே வந்துருவாரு வண்டி கவுந்துரும் அப்ப ஒண்ணு வந்து என்ன பண்ணும் போறதுக்கு ரெடியா இருக்கும் ஒண்ணுன்னு வந்து உக்காந்துருக்கும் அவர் ஓட்டுறவர் குத்துவாரு எலும்பு எலும்பு அப்படின்னு அது மெதுவா அப்படி எலும்பு நீக்கம் அது இப்ப கணவனா மனைவியா தெரியல கணவர் மனைவி உறவுல அப்படிதான் இருக்கு சில கணவர் ஃபாஸ்டா இருக்கிற ஆண்டவருக்காக நிறைய சாதிக்கணும் மனைவி அப்படியே சோகமா இருப்பாங்க இல்ல சில வேலையில மனைவி உற்சாகமா இருப்பாங்க இல்ல மற்ற காரியங்கள்ல நம்ம துரிதமா செய்யணும் பிள்ளைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னுக்கு இது பண்ணும் ஆனா கணவர் வந்து பொறுப்பற்றவரா இருப்பாரு இது வந்து அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு ஆனா ஆண்டவர் எப்படி நம்மளை இணைக்கிறாருனா இப்படி எந்த விதமான ஒரு உள்நோக்கம் இல்லாமல் வித்தியாசங்கள்லாம் இருந்தோம் இரண்டு பேரும் இணைக்கிறாரு ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒருமணப்பட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருமணப்பட்டாங்கனாக்கா அந்த வண்டி ஈஸியா ஓடும் அந்த ஒரு மனதை தான் ஆண்டவர் மனதுல வைத்து ஒன்றாக்குகிறார் அப்ப நம்ம இருவரும் ஒன்றாக ஒரு மனதோடு இருக்கும் போது நம்முடைய குடும்பம் நன்றாக இருக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் நமக்கு கீழ்ப்படிவார்கள் இன்னைக்கு கணவன் மனைவிக்குள்ள பிள்ளைகள் வளர்ப்பதிலேயே இன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு மனம் இல்லை இல்ல அம் தாய் வந்து கண்டிச்சா கணவர் வந்து பிள்ளைகள் முன்னாலே திட்டுறாங்க நீ ஏன் அடிக்கிற நீ ஏன் கண்டிக்கிற அதுலேயே அவங்களுக்கு ஒரு மனம் இல்லை இன்னைக்கு ஒரு மனம் இல்லாதது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு இன்னைக்கு குடும்பம் சின்ன வயசுல ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஒரு சிங்கம் வந்து நாலு எருத எப்படி அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாலு எருது ஒன்னா மேஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சிங்கம் எப்படி பிளான் பண்ணுனா நாலு எருதுக்குள்ளாக சண்டையை ஏற்படுத்தி தனித்தனியா பிரிச்சுட்டாக்கா தனித்தனியா அடிச்சிடலாம் சாத்தானுடைய தந்திரமும் அதே மாதிரி தான் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் இவங்கள ஒன்னா விட்டாக்கா நம்மளுடைய கதை முடிஞ்சிடும் அப்படின்றதுக்காக கணவன் மனைவிக்குள்ளேயும் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்குள்ளேயும் ஒரு பிளவை ஏற்படுத்துறான் அப்ப அப்படி ஏற்படுத்தும் போது என்ன ஆயிடுது பிள்ளைகள்லாம் அம்மாவோட சேர்ந்துகிட்டு அப்பாவை எதுக்குறாங்க ரெண்டு டீம் ஆயிடுது ரெண்டு டீம் ரெண்டு குழு ரெண்டு கட்சி ஆயிடுது வீட்டுக்குள்ளேயே அப்படி இருக்கும்போது சாத்தான் வந்து பூந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிடறான் நம்ம குடும்பங்கள்ல நிறைய பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த ஏக சிந்தை ஒரே மனம் ஒரு மனம் எப்படி வரும் இல்லை ஒருவேளை நாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து குடும்ப ஜபம் மிகவும் அவசியம் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு மனம் வருவதற்கு சில வழிமுறைகளை நம்ம கடைபிடிக்கிறோம் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு தான் தெரியும்ட்டு நல்லா ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க உடனே அடுத்தவங்க என்ன யோசிச்சுருவாங்க சரி இவருக்கு இந்த விஷயத்தை பற்றி நிறையா தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க விட்டு கொடுத்துருவாங்க சில நேரத்தில் பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் அழுது சாதிப்பாங்க மேனிப்புலேட்டிவ் பிஹேவியர்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அவங்க அம்மா என்ன அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்து ஃபோன் வந்துச்சு அவங்க அம்மா ஊரில் இருக்கிறாங்க உடனே கணவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க அம்மா கிட்ட இருந்து ஃபோன் வந்தது அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லையா நான் போய் பார்க்கட்டுமா அப்படின்னு கணவர் என்ன சொல்கிறாரு அம்மாவுக்கு தானே உடம்பு சரியில்லை மெதுவாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒன்றும் சீரியஸாக ஒன்றும் சீரியஸாக ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்றாரு ஆனால் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுறாங்க அழுவ ஆரம்பிக்கிறாங்க அழுது என்ன பண்றாங்க என்ன நீங்க அனுப்புறதே இல்ல எங்க அம்மாவும் எனக்கு பாக்க அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் அப்படி அழுத அப்படி என்ன பண்ணிடுறாரு கணவர் மனது உருகிடுறாரு சரி நீ போயிட்டு வாமா அப்படின்னு அனுப்பி விடுறாரு ஆனா அவங்க எப்படி சாதிச்சாங்க இத கண்ணீரின் மூலமாக அப்ப ஒரு தன் வயப்படுத்துகின்ற தனக்கு இந்த காரியம் நடக்கணும் அதுக்கு ஏத்த விதமாக கணவரை நான் மாத்தணுன்றதுக்காக அதை வந்து திருப்புறாங்க சில ஆண்கள் இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க வால்யூம் அப்படி வாய்ஸ் அப்படி ரேஸ் பண்ணி அப்படி இப்படி பேசினாங்கன்னா ஒய்ஃப் வந்து குவாயட் ஆயிரணும் அப்படின்னு யோசித்து தன்னுடைய இஷ்டத்திற்கு அவங்க ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க வாய்ஸ்னாக்க அவங்க மிரட்டுற மாதிரி வேணும்னா மிரட்டுற மாதிரி அப்படி உறுதியாக பேசுகிற மாதிரி அப்படி பேசும்போது அந்த மென்மையான மனைவி வந்து பயந்துடுறாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த மாதிரி பேசி கேட்டதே கிடையாது சிலர் வந்து நமக்கு எதுக்கு வீண் பிரச்சனை சரி அவர் போக்குலேயே போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியா இருக்கிறாங்க இதுல எதுவுமே சரியான முறை மாதிரி கிடையாது
ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று சொன்னாக்கா பிரச்சனை வரும் அந்த நாள் ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி இதாகும்ன்றதுக்காக அப்படி போயிடுறாங்க அதாவது எதுக்கு பிரச்சனை உருவாக்கணுன்றதுக்காக அப்படியே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இது எல்லாமே சரியான முறை கிடையாது அப்போ ஆண்டவர் எதை எதிர்பார்க்குறாருனாக்கா ஒரு ஒரு மனப்பாடு அவங்களுக்குள்ள ஒரு மனதோடு அவர்கள் எதிர் ஒரு ஒரு காரியத்தை அவங்க தீர்மானத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்க்குறாரு அப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து அவங்க செயல்படணும் இல்லை இப்போ பெரிய டிசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்குன்னா இது ஃபஸ்ட்டு அவங்க பார்க்க வேண்டியது இது ஆண்டவருக்கு விருப்பமானதா இது ஆண்டவர் நமக்கு செய்ய சொன்னதா அப்படின்றத அவங்க பார்த்துட்டாங்கன்னா ரெண்டு பேருமா அதை வந்து அலசி ஆராய்ந்து ஜபித்து அப்புறம் ஒரு முடிவு எடுத்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அது நல்ல முடிவாக இருக்கும் ஆமாம் இப்போ ஒரு ஒரு பொருளை வாங்கணும் இல்லைனா ஒரு ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜபிக்கணும் ஏதோ என்கிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்கிறதுனால நான் போய் வாங்கிடக்கூடாது ஆண்டவருடைய பாத்தில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆண்டவரே இது உடைய சித்தமா இல்லைனா நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம கேட்கணும் அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஒரு மனப்பாடு வந்த பிறகு தான் அந்த காரியத்தை செய்யணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க இப்போ கணவரை கணவருக்கு அவங்க அப்பா சொல்றது தான் பெருசுன்னு வச்சுக்கோங்களே இல்லை அவங்க அம்மா சொல்றது தான் பெருசுனாக்கா அதை சொல்றத வச்சு அவங்க தீர்மானத்தை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுல என்ன ஆயிடுது ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ஒத்துமை இல்லை ஒரு ஒரு மனப்பாடு இல்லை அப்போ மனைவி என்ன சொல்றாங்க நீங்க வந்து உங்க அப்பா சொல்றதே செய்யறீங்க அம்மா சொல்றதே செய்யறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னு பிளேம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஒருத்தரை ஒருத்தர் குற்றம் படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப பெற்றோருடைய ஆலோசனை கேட்பது தவறு இல்லை ஆனா கடைசி முடிவு நாம் இருவரும் ஒரு மனப்பட்டு தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து நாம் செயல்பட வேண்டும் இப்போ தேவனுடைய சித்தம் அப்படின்னு சொன்னால் சில காரியங்கள் வந்து வேத வசனத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது நம்ம உட்காந்து ஆண்டருடைய சித்தமாக என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆராய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ பிள்ளைகளை கருத்திற்கு பயப்படுற விதத்தில் அவங்கள நடத்தணும் அப்படின்றதுல வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு மனம் இருக்கணும் ஏன்னா பைபிளில் போட்டு போட்டிருக்கு அதுக்கு ஆண்டவர் சித்தம் என்னான்னு கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி சண்டே மார்னிங் நான் கோயிலுக்கு போகணுமா ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தம் என்ன கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சண்டே மார்னிங்கா ரெண்டு பேருமா கிளம்பி போக சபை கூடுதலை விட்டு விடாது இருப்பீர்களாக இன்னொன்னு நான் வந்து சுவிசேஷம் அறிவிக்கணுமா வேணாமா ஆண்டு ஒரு சித்தத்தை நான் அறிஞ்சு கொள்ளவா அப்படின்னு கேட்கணும் அவசியம் கிடையாது சுவிசேஷம் அறிவிப்பது எல்லாரு மேல விழுந்த கடமைன்னு போட்டிருக்கு அப்ப நம்ம எப்படி கேட்கலாம் எந்த இடத்துக்கு போய் நான் சுவிசேஷம் அறிவிக்கலாம் எந்த சர்ச்சுக்கு நான் போகலாம் ஆராதிக்கிறதுக்கு எந்த சர்ச்சு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு வேணா ஆண்டவர் கிட்ட நம்ம கேட்கலாம் மற்றபடி சில அடிப்படையான காரியங்களை நான் வந்து தேவனுடைய சித்தம் என்னான்னு கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே வேதாகமத்துல ரொம்ப தெளிவா அதெல்லாம் போ போட்டிருக்கு கரெக்ட் இன்னைக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் பிசாஸ் எப்படி பிரச்சனைகள் கொண்டு வரானா இந்த ஒரு மனம் இல்லாததுனால என்னைக்குமே எல்லாத்துக்குமே சில குடும்பங்கள்ல சண்டை இருக்கும் இவர் ஒன்று சொன்னார்னா அவங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் சொல்லுவாங்க அதனால் வீட்டில் பார்த்தா எப்போதுமே சண்டை அப்போது அங்கே இருக்கிற பிள்ளைங்களும் நல்ல ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈகோ கிளாஷ்ன்றாங்க ஈகோனாக்கா இப்போ நான் சொல்கிறது தான் நீ கேட்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அது அது சரியாக தவறாக வேதத்துக்கு உகந்ததா இல்லையான்னு கேட்குறதுக்கு எண்ணமே இல்லை இல்லை அப்போ அப்படிப்பட்ட பெற்றோர் இருக்கிற பிள்ளைகளும் எப்படி இருப்பாங்க ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக எப்போதும் அழுதுகிட்டு அதுங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு சண்டை போட்டுக்கிட்டு அதை வந்து அந்த அட்மாஸ்பியரே கெடுத்துருது இல்லையா இன்னைக்கு இந்த ஒரு மனம் ரெண்டு பேரும் இசைந்து போகும்போது ஒரு பெரிய வல்லமை இருக்கிறது எப்படி நம்ம வந்து சேர்ந்து ஜபிக்கும் போது ஒரு வல்லமை இருக்கிறதோ அதே போல அந்த ஒரு மனம் இருக்கும்போது ஒரு பெரிய வல்லமை இப்போ நான் இப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு உதாரணம் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும்னா நம்ம இல்லை ஒரு கவுன்சிலிங் சென்டர் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு இடத்த வாடகைக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொஞ்ச நாள் ஜோம் பண்ணோம் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தீங்க நான் நிச்சயமாக இதை எடுத்து செய்யணும் ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக பேசுறாரு என்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்போ அந்த டைம்ல எனக்கு வந்து பிராக்டிக்கலா எனக்கு ஒரு பயம் என்ன பயம் இல்லை நம்ம இப்போதான் ரெண்டு பேருமே நம்முடைய பணிகளை விட்டு நம்ம வந்திருக்கிறோம் மாத வருமானம் நம்ம கிடையாது நம்ம எப்படி ஒரு இடத்துல வாடகைக்கு எடுத்தோம்னா நம்ம எப்படி வாடகையை கொடுப்போம் அப்படின்னு ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்க ரொம்ப தெளிவா சொன்னதுனால நான் உங்ககிட்ட நான் என்ன சொன்னேன் இது ஆண்டருடைய சித்தமாக இருந்தால் நான் உங்களோட நிற்கிறேன் இல்லை ஐ வில் ஸ்டாண்ட் வித் யூ நான் ஒரு நாளும் உங்களை வந்து நான் ப
எவ்வளோ வல்லமையானதுன்றத இன்றைக்கு பத்து வருடம் கழித்து நம்ம அதை பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு நாள் ஆண்டவர் நமக்கு வந்து வாடகை நம்ம கொடுக்க முடியாமலோ ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நம்ம இருந்தாலும் அதில் தப்பிக்க ஒரு வழி ஆண்டவர் உருவாக்கியும் நம்ம இவ்வளோ தூரம் நடத்தி இருக்கிறார் அப்போது அந்த ஒரு மனம் மிகவும் வல்லமையானது எல்லாத்தையும் இப்போ அன்றைக்கு நான் ஒரு வேளை இல்லைல்ல ரெகுலராக நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு காணிக்கை யாராவது கொடுக்குறாங்க இல்லைன்னா யாராவது நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நான் பிடிவாதம் பிடிச்சிருந்தோன்னா ஒருவேளை இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம அதை செஞ்சுருப்போமோ இல்லையோ இல்லையா ஆமாம் அப்போ ஆண்டவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நபர்கிட்ட கூட பேசலாம் இல்லை கணவர்கிட்டையோ மனைவி கிட்டேயோ ஆண்டவருடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தலாம் அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அதை ஷேர் பண்ணி ஆண்டவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றலாம் ஒரு நாள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒண்ணும் எனக்கு ஒண்ணும் பேச மாட்டார் வேற வேற மாதிரி பேச மாட்டார் ஏன்னா ஆவியானவர் எங்க இருக்கிறாரோ அங்க ஒரு ஒரு மனப்பாடு தான் இருக்கும் அங்க வந்து வேறு வேற்று கருத்து இருப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது அப்ப அப்ப ரெண்டு பேரும் வித்தியாசமா நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் ஆண்டவரை சரியா கேட்கல இல்லைன்னா ரெண்டு பேருமே தப்பா கேட்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது ரொம்ப ஆழமான ஒரு காரியம் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பாடகர் குழு எடுத்துக்கலாம அந்த பாடகர் குழுவில் வந்து நாலு விதமான பாட்ஸ் பாடுறாங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு பாட்ஸ் பாடுவாங்க இல்லை ஒருத்தங்க சுப்ரானோ ஆல்டோ டெனர் அண்ட் பேஸ் இந்த நாலுமே அந்த கொயர் மாஸ்டர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா ஒரே வாய்ஸ் மாதிரி ஆக்குறாரு நம்ம அதை கேட்கும்போது கேட்குறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஹார்மோனைஸ் எல்லாமே ஒருமுகப்படுத்தி கேட்கறதற்கு ஒரு இனிமையான ஒரு ஒரு ஒரே வாய்ஸ் மாதிரி அது சத்தமாக கேட்குது அதே போல் இப்போ ஒரு கிட்டார் வாசிக்கிறாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கும் போது வலது கை வந்து வேறு ஒரு இது ஒரு செயல்பாடு இருக்குது இடது கை வேறு ஒரு செயல்பாடு இருக்குது ஆனால் கேட்கும் போது முழுமையாக ஒரு இசை கருவியை இசைக்கிற ஒரு இது வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு சத்தம் ஒன்று வருது அப்போ கணவன் மனைவி இருவரும் வேறுபட்டவர்களாக இருந்தாலும் கருத்துக்கள் வேறுபட்டதாக இருந்தாலும் அவங்க ஒரு ஒன்றாக இணைய முடியும் அவங்களுக்கு வெளியே வர வாய்ஸ் வந்து ஒரே வாய்ஸ் ஒரே வாய்ஸாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இப்போ ரெண்டு பேரும் வேறுபட்ட நபர்கள் அதை பற்றி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் வேறு விதமாக தான் ஆண்டவர் படைத்து இருக்கிறார் வித்தியாசமாக தான் படைத்து இருக்கிறார் ஆனாலும் நம் ஒருமுனப்படும் போது நம்முடைய வெளிப்பாடு அதாவது வெளியில் சொல்லக்கூடிய சில காரியங்கள் ஒரே ஒரே குரலை போல ஒரே சத்தத்தை போல இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம பிள்ளைங்க கிட்ட நம்ம சொல்கிறது ஒன்று இப்போ சப்போஸ் பிள்ளைங்க வந்து கேட்குறாங்க அல்ல நாளைக்கு ஸ்கூலில் வந்து எங்களை எக்ஸ்கர்ஷன் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க நான் போட்டுமா அப்படின்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு தாய்கிட்ட கேட்குறாங்க அவங்க உடனே சரி நீ போகலாம் ஆப்பாட்ட காசு வாங்கிட்டு நீ போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அப்பாட்ட அதே போய் கேட்குறாங்க அப்பா வந்து இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை இப்போ அதுக்கெலாம் காசு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ அந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் ஏன்னா அம்மா ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்பா ஒன்று சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இதை எப்படி வித்தியாசமாக அந்த தாய் செஞ்சுருக்கலாம் சரி உனக்கு எக்ஸ்கர்ஷன் போக ஆசையாக இருக்கா சரி அப்பாவும் நானும் பேசுகிறோம் பேசி நாங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறோம் அந்த தீர்மானம் எப்படின்னு நான் வந்து உங்க வந்து உங்ககிட்ட சொல்வோம் அப்படின்னு அந்த தாய் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பிள்ளைங்க வந்து அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் இருக்காது இன்னைக்கு நிறைய பிள்ளைகளுக்கு தாய் சொல்கிறத கேட்கறதா தகப்பன் சொல்கிறத கேட்கறதா அவங்க அந்த வித்தியாசங்களை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு மனம் இல்லைன்றதை பார்க்காம ரொம்ப கீழ்ப்படியாமல் போயிடுறாங்க இல்லை குடும்பம் பிரச்சனை வர்றதுக்கு பிள்ளைகள் ஏன் கீழ்ப்படியாமல் போகிறாங்க ஏன் அப்பா அம்மா சொல்கிறத சரியாக கேட்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா இதுதான் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா கணவன் மனைவி உறவில் ஒரு ஒருமன பாடு இல்லாமல் அப்பா சொல்கிறது அம்மா கேட்குறது இல்லை அம்மா சொல்கிறது அப்பா கேட்கறது இல்லை இதை தொடர்ந்து பார்க்குறதுனால அவங்க லைஃப்லேயும் அது நடக்குது அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க ஏன்னா இது இவங்க அப்பா அம்மாவுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்றத பிள்ளைங்க ஈஸியாக அதை சென்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அதனால அவங்களுடைய அட்வான்டேஜுக்கு சில காரியத்தை அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சிலது வந்து அப்பா கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க அம்மா கிட்ட தான் சொல்றாங்க அதுவும் தவறு இல்லையா அதுவும் தவறு அப்ப அம்மா என்ன சொல்லணும் நீ அப்பா கிட்ட சொன்னியா போய் போய் ஃபர்ஸ்ட் அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு வா என்ன சொல்றாங்கன்னு என் கிட்ட சொல்லுன்னு சொல்லணும் சில தாய்மார் என்ன சொல்றாங்க சரி சரி நீ போயிட்டு வா நான் அப்பா கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் நான் அப்பா கிட்ட பேசிக்கிறேன் அதுதான் பிசாசு பூந்து ரெண்டாக்குறது இது நடந்தது வேதாகமத்திலே இது நடந்தது இது ரெபேக்காலில் என்ன பண்ணாங்க ஈசாக்கு ரெபேக்கால் என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய பிள்ளையாகிய யாக்கோபு கிட்ட
யார் சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறா அவங்க அம்மாவே சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்பாவை ஏமாத்துறது அப்பாவை ஏமாத்துறதுக்கு அப்ப இந்த மாதிரி காரியங்கள் தொன்று தொட்டு வரக்கூடாது இந்த மாதிரி காரியங்கள் நம்மளுடைய குடும்பத்துல வரக்கூடாதுன்னு தான் அதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க திருஷ்டாந்தமாக எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப நம்மளுடைய குடும்பத்துல ஒரு ஒரு மனப்பாடு தேவை முக்கியமா கணவன் மனைவி உறவுல ஒரு ஒரு மனப்பாடு இருக்கும்போது ஒரே சிந்தை இருக்கும் அங்கே ஒரே மனம் இருக்கும் அங்க பிள்ளைகளும் அவர்களுக்கு கடவுளுக்கு அடுத்த காரியங்கள்ல அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்ப்படுகின்ற காரியங்கள்ல அவங்க ஒத்துமையாக போவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன நேர்களே ஒரு சின்ன பிரேக் உள்ளாக போகலாம் அப்புறமேல திருப்பியுமாக நாம் சந்திப்போம் எங்கேயும் போயிடாதீங்க அப்படியே இருங்க